Prace artysty, zarówno rzeźby, jak i ilustracje, inspiruje natura. Jego wyjątkową twórczość zdominowały przedstawienia zwierząt. Tym, co łączy trzy wystawy jest natura. Natura jako główne źródło inspiracji dla artysty Józefa Wilkonia. To bezpośredni kontakt z naturą, z przyrodą otaczającą go co w codziennym życiu jest punktem wyjścia do twórczości artystycznej, którą podejmuje. Poza tym bardzo ważnym źródłem inspiracji dla stworzenia tej wystawy były sposoby tworzenia, rzeźbienia, rysowania i malowania przez Józefa Wilkonia, a także tematyka, którą podejmuje. Ilustrowane przez Wilkonia teksty nie były jedynym powodem, dla którego chętnie sięgał po motywy zwierzęce. Ważną rolę w jego życiu odegrały Bogucice, mała wieś pod Wieliczką, w której urodził się i wychował. Zachowany w pamięci jej obraz stał się inspiracją wielu prac artysty. Józef Wilkłań, urodzony w Bogucicach, od zawsze związany był z Krakowem. To tutaj studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych oraz równolegle historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wawel jako zamek był dla niego ważnym punktem odniesienia w swojej sztuce, ale także znaczącym miejscem, bo to właśnie tutaj zdawał egzaminy z historii sztuki u swoich profesorów. Józef Wilkoń najbardziej znany jest nie jako rzeźbiarz, ale właśnie jako ilustrator. Tworzy ilustracje od lat 50. w różnych technikach. Te ilustracje zebrałyśmy w Stryszowie i tam pokazujemy te najwcześniejsze, jak i powstałe zaledwie w zeszłym roku. To właśnie w dziedzinie ilustracji Józef Wilkoń osiągnął największe swoje sukcesy. Z czasem zmieniły się styl i technika artysty. Wilkoń zaczął tworzyć ilustracje przestrzenne oraz rzeźby, które zdominowały jego twórczość. To właśnie one stanowią główną część wawelskiej wystawy. Józef Wilkoń zajmuje się rzeźbą od niedawna, dopiero od lat 90. Jego rzeźby prezentowane są na wielu wystawach w Polsce, ale teraz bardzo duża ilość ich zebrana jest właśnie w Zamku Królewskim na Wawelu.